বন্ধুরা দেখছেন বাম টেক চ্যানেল আমি শুভ্র নীল আমাদের সঙ্গে তো বন্ধু আজকে আমি বলতে আলোচনা করব পিসিবি নিয়ে তো বন্ধু এই পিসিবি বা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড কি এটি কিভাবে কাজ করে এটি ব্যবহার করে আমাদের এত সুবিধাই বা হয়েছে কেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব তো বন্ধু আগে যেরকম ভাবে আমরা দেখতাম বড় বড় সিআরটি মনিটর বড় বড় সিআরটি মনিটরের টেলিভিশন থেকে শুরু করে ডেস্কটপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিভাইস এবং তার সাইজ হতো বেশ বড় বড় তো তারপরে আস্তে আস্তে সেই সাইজ যত কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে আজকাল স্লিম থেকে স্লিমার ডিভাইস আমরা পাই সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন সেটা হোক ল্যাপটপ সেটা হোক অন্য কিছু অন্য কোনো ডিভাইস তো এই যে এত বড় সাইজ থেকে সাইজ আর নিয়ে আসা হয়েছে এত ছোট করে এবং যে কোনো ডিভাইস হয়ে গেছে এত স্লিম তো এই ঘটনাটি ঘটার পেছনে যে দুটি আবিষ্কারের কথা না বললেই নয় যে দুটি আবিষ্কার হয়েছিল বলেই এটা হতে পেরেছে তার মধ্যে একটি যদি অবশ্যই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের আবিষ্কার হয় বা আইসির আবিষ্কার হয় অন্যটি অবশ্যই পিসিবি বা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তো যেরকমভাবে পাঁচের দশকে প্রথম আমেরিকায় এই প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ব্যবহার করা হয়েছিল তো বন্ধু প্রথমে প্রশ্ন আছে যে কেন হঠাৎ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়লো তো বন্ধু আগে যেরকম ভাবে সার্কিট বানানো হতো কি করা হতো একটি বোর্ড নেওয়া হতো বোর্ডে কম্পোনেন্টগুলিকে বসানো হতো কম্পোনেন্ট বসিয়ে তার যে টার্মিনালের সঙ্গে যে টার্মিনালের কানেকশান আছে সেই টার্মিনালের সঙ্গে সেই টার্মিনালের কানেকশান তাপ দিয়ে করা হতো তার বা ওয়্যার দিয়ে এবং তার ফলে দেখা যেত যে একটি বড় সড়ো সার্কিট তৈরি হয়েছে তো এখন সমস্যা হচ্ছে সার্কিট যত বড় হবে তত বানাতেও লাগবে বেশি সময় এবং তার ট্রাভেল শুটিং এ লাগবে বেশি সময় অর্থাৎ ধরুন কোনো একটি চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ফোর হান্ড্রেড মিলিয়াম পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করার কথা কিন্তু আপনি টেস্ট করে দেখলেন ফর্টি মিলিয়াম পিয়ারের বেশি কারেন্ট ফ্লো করছে না তো এখন কোন জায়গায় ফল্ট হচ্ছে এটা খুঁজতেই আপনার কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে ফলে অনেকটা ম্যান ডে নষ্ট হলো ম্যান অনেকটা এফার্ট চলে গেল নষ্ট তো এখন সেই এত সময় আমাদের হাতে নেই যে মাত্র এক একটি সার্কিটের ফল্ট খুঁজতেই আমরা কাটিয়ে দেবো ঘন্টার পর ঘন্টা তো তাই জন্যে উনিশশো পঞ্চাশের দশক ইউএসএ তো প্রথম চলে এসেছিল পিসিবি তো বন্ধু পিসিবি মূলত ব্যবহার করা হয় কিভাবে পিসিবির কি প্রসেস আছে বানানোর সেইগুলি মূলত আমি আজকে আলোচনা করব তো পিসিবির প্রসেস বলতে গেলে একদম প্রথমেই আপনি যে সার্কিটটি বানাবেন সেটিকে আপনাকে পিসিবির ফরম্যাটে করে ফেলতে হবে ডিজাইন অর্থাৎ আপনি একটি সাইট সার্কিট আছে আপনার কাছে এবং সেই সার্কিটের জন্য পিসিবির একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে ধরুন আমি যদি স্মার্টফোনের কথা ধরি স্মার্টফোনের ভেতর যে পিসিবিগুলি থাকে সেইগুলি যদি আপনি খুব সহজ সরলভাবে কানেক্ট করতে যান তো দেখবেন প্রায় একটি ঘর লেগে গেছে পুরো আপনার কানেক্ট করতে একটি রুম পুরো আপনার খালি সার্কিটই বানানো হয়েছে তারপরে আপনি একটি স্মার্টফোনের মাদার বোর্ড বানাতে পেরেছেন কিন্তু অত জায়গা তো থাকে না সুতরাং কম জায়গার মধ্যে পিসিবি বানানোর সব থেকে প্রথম শর্তই হলো যে ডিজাইন করতে হবে তো এখানে পিসিবি উইজার্ড ইগলের মতো কিছু কিছু প্রফেশনাল সফটওয়্যারকে নেওয়া হয় কাজে সফটওয়্যারগুলির সাহায্যে প্রথমে করে ফেলা হয় পিসিবি ডিজাইন এবং তারপরে সেটিকে একটি মিরার ইমেজ প্রিন্ট আউট বার করে ফেলা হয় তো মিরার ইমেজ প্রিন্ট আউট এমন একটি প্রিন্ট আউট এমন একটি শিটে করা হয় যে শিটে আপনি যখন মিরার ইমেজ প্রিন্ট আউট করবেন তো কী হবে না দুটো দিক থেকেই আপনি সেই প্রিন্ট আউট খুব সহজে পাবেন দেখতে এরপরে তা হলো মাস্কি অর্থাৎ আপনি যদি প্রিন্ট করলেন তো সেই প্রিন্টের প্রিন্টটিকে মাস্ক করতে হবে সেই ডিজাইন মাস্ক করে আপনি আপনার যে বোর্ড আছে মূলত এখানে কাজে নেওয়া হয় কপার কোটেড গ্লাস ফাইবারের বোর্ড তো সেই বোর্ডের ওপরে আপনাকে মাস্ক করে দিতে হবে বা দিয়ে ফেলতে হবে ছাপ এখন ছাপ ফেলে দেওয়ার পরে কাজ শেষ হয়ে যায় না এর পরে যে প্রসেসটি আছে সেটির নাম হচ্ছে ইচিং ইচিংয়ে ফেরিক ক্লোরাইড এবং অন্যান্য কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ওই মাস্ক যে কপার কোটেড গ্লাস ফাইবার বোর্ড আছে সেটি রেখে দেওয়া হয় এরকম কয়েক ঘন্টা রেখে দিলে এবং তার ওপরে ফেলতে হয় বেশ খানিকটা আলো তো অনেকেই এটি সানলাইটে আছে সূর্যের মধ্যে রেখে দেন তো তার ফলে হয়ে যায় তো কয়েক ঘন্টা এরকম রেখে দেওয়ার ফলে যে 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 জায়গায় ওই ডিজাইনের সার্কিট ড্র করা আছে সেই সেই জায়গা বাদ দিয়ে বাকি জায়গা কপার উঠে যায় তো এখন বন্ধু কপার খুব ভালো কন্ডাক্টার সেটা আমরা জানি তো কপার ভালো কন্ডাক্টার হওয়ার জন্য ধরুন আপনি কোনো একটি আপনি ধরুন একটি মাইক্রোকন্ট্রোলারের কুড়ি নম্বর পিন থেকে একটি ট্রানজিস্টারের বেসে ওরকম একটি কানেকশান গেছে তার মানে মাইক্রোকন্ট্রোলারের কুড়ি নম্বর পিন থেকে ট্রানজিস্টারের বেসে কারেন্ট ফ্লো হয় খুব সিম্পল ব্যাপার এবং বাকি জায়গাটা কপার তুলে দেওয়া হয় এবং কপার তুলে দেওয়া হয় তার কারণ শুধুমাত্র যাতে ওই জায়গা দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারে তো এইরকমভাবেই যে তার ছিল সেই তারকে আমরা কপার দিয়ে ড্র করা লাইনের সাহায্যে তিনি ধরুন একটি সার্কিট বোর্ড আপনি বানিয়ে ফেল
সেখানে কপারের যে লাইন সেগুলি বসে গেছে এবং তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বসানো হবে টার্মিনাল সেটা হতে পারে রেজিস্টার ক্যাপাসিটার সেটা হতে পারে মাইক্রো কন্ট্রোলার বা অন্যান্য কিছু তো সেইগুলি বসানোর পরে আপনি কি করতে হবে সোল্ডারিং তো এখন এই সোল্ডারিং করার সময় আপনার কাছে যদি থাকে কোনো এমনি রান তো সেখান থেকে সোল্ডার করতে গেলে তার মুখে লাগিয়ে দেওয়া হতো টিন যে পদ্ধতিকে আমরা বলি টিনিং তো এখানে টিনিং করে দেওয়া হলে সেই টিনিং করে দেওয়া জায়গার ওপরে সোল্ডার করা খুব সোজা এবং তার ফলে আপনি খুব সহজে কম্পোনেন্টটি বসাতে পারতেন তো এখন এই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় যেরকমভাবে রোবটিক হ্যান্ডস এবং ব্যবহার করা মডার্ন টেকনোলজি যেমন ধরুন একটি আপনার কাছে আছে কপার কোটেড বড় গ্লাস বোর্ড তার মধ্যে থেকে আপনি ছোট ছোট কিছু ভাগ করবেন ছোট ছোট বোর্ডের কারণে আপনার পিসিবির সাইজ ছোট তো এই যে কাটিং টিসেটির জন্য আজকে ব্যবহার করা হয় যে মডার্ন লেজার কাটিং টেকনোলজি তাছাড়া এই যে কম্পোনেন্ট বসানো হয় প্রথম প্রথম আগে যে বড় বড় কম্পোনেন্ট আমরা দেখতাম বড় বড় মাইক্রোকন্ট্রোলার বড় বড় ট্রানজিস্টার সে সমস্ত এখন ব্যবহার করা হয় না এখন কাজে নেওয়া হয় সারফেস মাউন্টেড ডিভাইস বা এসএমডি কম্পোনেন্টস তো এই এসএমডি কম্পোনেন্টস কি এর সুবিধা হচ্ছে সাইজে অনেকটা ছোট হয় এবং এই এসএমডি কম্পোনেন্ট ছোট হওয়ার জন্য আপনি যদি এটি ম্যানুয়ালি সোল্ডারিং করতে যান তো খুব প্রফেশনাল যারা নন তাদের পক্ষে ম্যানুয়ালি এসএমডি কম্পোনেন্ট সোল্ডারিং করা একদম সম্ভব নয় তো এই জন্য কাজে নেওয়া হয় রোবটিক হ্যান্ডকে অর্থাৎ ইকুইপমেন্টগুলি একটি রোবটিক হ্যান্ডের সাহায্যে একটি একটি করে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপরে সেই রোবটিক হ্যান্ডটিকে কাজে লাগিয়ে করে ফেলা হয় সোল্ডারিং এবং সেটিকে মেশিন থেকে বার করে দু এক সেকেন্ড রেখে দিলে যখন শুকিয়ে যায় তখন একদম ঝকঝকে চকচকে আপনার সার্কিট বোর্ড রেডি হয়ে যায় এবং এখানে সুবিধা হচ্ছে যেহেতু সমস্ত রকমের যে ওয়ার কানেকশান তার ডিজাইনের আছে তার একটি প্যাটার্ন তো সেই প্যাটার্ন ধরে যদি কোনো জায়গায় আপনার ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন পিয়ারের জায়গায় ফর্টি মিলিয়ন পিয়ার কারেন্ট আপনি মাল্টিমিটার বসিয়ে পান তো সেখানে সেটি কেন আসছে এবং কি জায়গায় সমস্যা হচ্ছে সেটাও ধরে ফেলা যায় খুব সহজে বন্ধু পিসিবি নিয়ে যেহেতু আমি কথা বলছি তাই পিসিবির কিছু কিছু স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কথা বলা দরকার যেরকমভাবেই পিসিবির যে বোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বোর্ডটি কত ভালো হবে না কতটা কম কোয়ালিটির হবে সেটি ডিপেন্ড করে এফ আর ওয়ান এফ আর টু এফ আর থ্রি এফ আর ফোর এই টার্মসগুলির ওপরে কোনো একটি বোর্ড যদি এফ আর ফোর হয় সেটি অবশ্যই এফ আর ওয়ান বোর্ডের থেকে ভালো হবে কোনো একটি বোর্ড যদি এফ আর থ্রি হয় সেটি অবশ্যই এফ আর টু বোর্ডের থেকে ভালো হবে অর্থাৎ এফ আর এর পরে যত সংখ্যা থাকবে সেটি যত বড় হবে বোর্ড বোর্ডের কোয়ালিটি তত ভালো হবে এবং বোর্ডের কোয়ালিটির ওপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় বোর্ডের লংজিভিটি কেননা ধরুন একটি আপনার সার্কিট আপনি বানিয়েছেন সেটি একটি হাই পাওয়ার সার্কিট সেখানে হাই পাওয়ারের বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্সের কাজ কম্ম হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার বোর্ডের কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় তো সেক্ষেত্রে যার লংজিভিটি নিয়ে উঠে যায় প্রশ্ন এবং বোর্ডের কোয়ালিটি যদি ভালো হয় সেই বোর্ড হবে অনেক বেশি টেকসই এবং অনেক লংজিভিটি হবে তার বেশি তো এর পাশাপাশি যদি বলতে হয় সেটি হচ্ছে লেয়ারের কথা যেরকমভাবে পিসিবি সিঙ্গেল লেয়ার হয় অর্থাৎ বোর্ডের একটি দিকে পিসিবি বানানো হয় একটি দিকে ডিজাইন থাকে তাকে আমরা বলি সিঙ্গেল লেয়ার পিসিবি দুটি দিকে ডিজাইন থাকলে তাকে আমরা বলি ডাবল লেয়ার বা ডুয়েল লেয়ার পিসিবি এবং তার থেকে বেশি অর্থাৎ একটি বোর্ডে যদি এক দুটির বেশি লেয়ারের ডিজাইন থাকে সেইটিকে আমরা বলতে পারি মাল্টি লেয়ার পিসিবি তো আজকাল সিক্সটিন লেয়ার টোয়েন্টি লেয়ার টোয়েন্টি ফোর লেয়ার পিসিবিও ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্মার্টফোনের যে মাদার বোর্ড হয় তার ক্ষেত্রে আমাদের যে ল্যাপটপ হয় ল্যাপটপের মাদার বোর্ডের ক্ষেত্রে বা ল্যাপটপের যে র্যামের স্ট্যাক থাকে সেই ক্ষেত্রে তো এক্ষেত্রে কী করা হয় বোর্ড একটি ব্যবহার করা হয় কিন্তু তারপরে ওই চাপানো হয় একটির পর একটি স্ট্যাক এবং সেই স্ট্যাকগুলি এক একটি লেয়ারের মতো কাজ করে খুব সহজ হয় এবং আরও একটি টেকনোলজি আছে সেটির নাম হচ্ছে প্লেটেড থ্রু হোল অর্থাৎ আপনার যে পিসিবি আছে তার একদিকের যে সার্কিট তার সঙ্গে অন্য দিকের সার্কিটকে যোগ করা বা যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় হোল তো এর মাঝে একটি হোল থাকে সেই হোলটি দিয়ে একটি কপাল লাইন দিয়ে কানেক্ট করে দেওয়া হয় এবং তারপরে হয় কন্ডাকশান তো এই টেকনোলজিটির নাম হচ্ছে প্লেটেড থ্রু হোল তো এখন যখন আপনাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন আছে যে পিসিবি আমরা দেখি সেটা হয়তো খুব সহজ সরল হয় না অনেক সময় আঁকা বাঁকা ওপর নিচে বিভিন্ন দিকে আমরা দেখতে পাই যে ওয়ার তো স্ট্রেট কেন করা হয় না স্ট্রেট করলে কি সমস্যা হতো এখানেই বলার কথা হচ্ছে যে আমাদের যখন এই পিসিবি কেউ ডিজাইন করেন তার আগেই তাকে জানতে হয় যে তার যে ডিজাইন করা পিসিবিটি তার সাইজ হবে কত বড় তো এখন সাইজ যেহেতু খুব বড় হয় না তাই অনেক সময় স্ট্রেট লাইন দিলে সেক্ষেত্রে অনেকটা বেশি জায়গা লেগে যাওয়ার কথা তো তাই জন্যে যে স্পেস ইউটিলাইজেশন আছে সেটিকে পুরোপুরি মাথায় রাখা হয় এবং এমনভাবে ডিজাইনটি করা হয় যাতে আপনি যতটা পিসিবি ব্য
আমাদের স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে তো ধরুন যে পুরো ডিসপ্লে ব্যবহার করি তার নিচে যে সার্কিট থাকে সার্কিট অতটা বড় হয় না তো তার থেকেও যদি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ইঞ্চির যে ডিসপ্লে থাকে তার থেকেও যদি ছোট যে লেন্থের আমাদেরকে তার থেকেও যদি ছোট ডায়াগোনাল লেন্থের আমাদেরকে বানাতে হয় সার্কিট তো সেক্ষেত্রে সার্কিটের সাইজটা হয় বেশ খানিকটা ছোট এবং টেকনোলজি এতটাই মডার্ন হয়ে গেছে যে সিক্সটিন টোয়েন্টি লেয়ারে যখন স্ট্যাক পিসিবি আমরা ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে ডিজাইন একটা বড় ফ্যাক্টর কারণ ডিজাইন যদি ভালোভাবে না করা যায় তাহলে পিসিবি বানানো যাবে না তো এরপরে শেষে বলবো কি একটি পরিসংখ্যানের কথা আমাদের দেশের কিছু কিছু পরিসংখ্যান আমাদের দেশে খুব কম হলেও আছে কিছু কিছু পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যারা মাল্টি লেয়ার পিসিবি ডিজাইন করে থাকে কিন্তু গত ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে ইন্ডিয়ায় যে সমস্ত পিসিবি কাজে লেগেছে বিভিন্ন ডিভাইস বানানোর জন্য বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পিসিবি বাইরের দেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তার একটি বড় অংশ নিয়ে আসা হয়েছে চীন থেকে এবং ইন্ডিয়ায় যে সমস্ত পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারার আছেন তারা তাদের বানানো পিসিবি টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট এক্সপোর্ট করেছেন আশেপাশের বিভিন্ন দেশ আশেপাশে নেপাল ভুটান বাংলাদেশের মতো জায়গা সেক্ষেত্রে আমাদের যে পিসিবির ইন্ডাস্ট্রি সেই পিসিবির ইন্ডাস্ট্রি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে খুব ভালো এরকম তো বলা যায় না কিন্তু অবশ্যই যে গত দু তিনটে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের থেকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আশা করবো একটা সময় আসবে যখন শুধুমাত্র যে দু একটি কম্পোনেন্ট ছাড়া একটি পুরো আস্ত স্মার্টফোন বা একটি পুরো আস্ত ল্যাপটপই ইন্ডিয়ায় বানানো যাবে সেরকমভাবে তেলেঙ্গানায় একটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস লেভেলের বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে পিসিবির ফ্যাক্টরি যেখানে মাল্টি লেয়ার পিসিবি বানানো হবে এবং খুব প্রফেশনালি বানানোর চেষ্টা করা হবে তো বন্ধু দেখে নেয় যে সেই যে চিন্তাভাবনা সেটি কতটা সফল হয় মেক ইন ইন্ডিয়ার সেই প্রজেক্ট কতটা সফল হতে পারে ভবিষ্যৎ দিনে তো বন্ধু ভিডিওটি লাইকটা করে থাকবে লাইক করুন আমি আজকে বলছিলাম প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড বা পিসিবি নিয়ে তো ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন তাদের কাছে যাদের এই ভিডিওটি দেখা সত্যি দরকার এবং অবশ্যই অবশ্যই যারা টেকনোলজি নিয়ে তত্ত্ব খোঁজ খবর রাখতে চান আমি সুখ্র নিলে আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসি নতুন নতুন টেকনোলজি খবর শুধুমাত্র বাংলায় তো বন্ধু আজকে এই পর্যন্তই থাকুক জয় বাংলা